，孟加拉海军刚刚展示了早先采购的二手中国战舰，依然拥有强大的性能与作战实力。来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期《秘财虎》，我是虎妞。孟加拉海军也发布了自己的新版海军宣传片。总结一下， 2022年孟加拉海军的种种行动和发展进步。在这段宣传片之中，占据 C 位的无疑是我国在2019年底的时候出口给孟加拉的0 5 3 H 3型导弹护卫舰“莆田号”。在宣传片中，该护卫舰有大量镜头，而且从画面上看，该军舰的保养状态非常不错。乍一看还以为是刚下水的样子，别说再用20年了。虎妞估计，就是再用个三四十年，问题都不大。目前，莆田号的新名字叫做阿布乌拜达号，舷号也改成了 F 1 9虽然说这艘船是一艘老舰，但是在经历了现代化改装之后，其综合性能非常强劲。就吨位来说，其满载排水量有 2,000 多吨，可以说这艘战舰的整体综合性能，甚至还要比孟加拉国从我国订购的全新建造的 C 1 3 8型导弹护卫舰。还要强。C 1 3 8型导弹护卫舰的原型是 056， 满载排水量是 1,300 多吨，只是0 5 3 H 3的一半而已。这就决定了该战舰的所有性能几乎都是0 5 3 H 3的一半。航速方面， 0 5 3可以以18节的航速巡航 4,000 海里，放在几年前，这玩意儿可是能参加我国的亚丁湾护航任务的。由此可见，该战舰的远洋能力到底有多强。而056只能以同样的速度巡航 2,000 海里。在武器方面， 0 5 3 H 3更是直接小船拉大炮，基本上所有能插武器的地方都塞满了。在对海打击方面，该战舰配备有8枚 C 8 0 2 A 反舰导弹，这是一款我国的外贸型反舰导弹，配合孟加拉海军航空兵的道尼尔，让该战舰具备了超过180公里外的超视距对海打击能力。除非印度舰队里面带了德里号导弹驱逐舰，这款战舰的雷达探测范围是270公里，否则无法发现053是从哪里发射的导弹。而印度现在只有三艘德里。火炮配置上， 0 5 3 H 3装备了一门7 9 A 型双100毫米舰炮，同时还有四座7 6 A 型双37舰炮，有两个专门的火控雷达引导，在炮战方面也占据巨大的优势。反潜方面，虽然0 5 3 H 3虽然受限于空间不足，没有反潜鱼雷发射管，但是它装备了舰首声呐和高频主动声呐，还装备了机库可以搭载反潜直升机，不仅能通过反潜火箭升弹发射器攻击潜艇，还能协同舰队中的其他战舰对潜艇进行威胁。而 C 1 3 8护卫舰呢，除了防空性能超过了0 5 3 H 3之外，所有性能都缩水了一半。反舰导弹只能带四个，舰炮只有一门单管舰炮，而且没有专业的火控雷达进行辅助射击。反舰方面，反舰鱼雷发射管和舰首声呐全部省掉了，只有装备的 F L 3 0 0 N 进程进空导弹和先进防空雷达算得上先进。但是我们知道，如果一个海军只有防空能力，那么就变成日本海上自卫队了，纯纯的大国海军挂舰，没有任何自主权。而0 5 3 H 3确保了孟加拉海军在面对印度舰队的时候可以不落下风。除了中国的军舰之外，孟加拉曾经还买过韩国的蔚山级导弹护卫舰。该舰的建造时间和中国的莆田级差不多，目前也服役了二十多年，排水量上甚至还要比0 5 3 H 3稍微大了一点远航能力和自持力都差不多，对海打击能力也差不多，舰炮还是差不多。那为什么孟加拉国更青睐于中国海军的战舰呢？首先就是中国0 5 3 H 3的雷达性能是要远远强于韩国的蔚山级的。该舰配备的 D A 0 8两座标雷达性能大大弱于0 5 3 H 3装备5 1 7 A， 最远探测距离不到200公里，所以它的预警引导能力要弱于后者。其次，韩国人造的军舰问题实在是太多了。虽然韩国是造船大国。但是他们造的大多都是民用船舶，在建造军用船舶的时候就总是问题不断。从韩国人自己造的万吨大驱《始宗大王》上就能看出来。由于这艘战舰经常出问题，脱离韩军作战序列进行长期维护，
，这座战舰被军民们戏称为“失踪大王”。蔚山级也不例外。在交付战舰之后，由于问题不断，孟加拉海军曾勒令这艘韩国造战舰强制退伍。韩国人最后是修修补补，改了五年才勉强达标。孟加拉海军只能是捏着鼻子让其重新服役。不过，后续订单全部取消了。现在，孟加拉的手中除了莆田号之外，还有一艘连云港号。从其保养的画面上看，根本看不出这两艘战舰的舰龄。虽然年纪很大，但是综合性能还是数一数二的。所以，孟加拉海军也愿意在宣传片中给他们更多出镜的机会。毕竟，这些战舰的形象可太好了，完全可以代表孟加拉海军的精神风貌。反过来，我们再看看某大国的阿利伯克级驱逐舰，确实先进。就是有时间的话，能不能做做甲板储秀工作？整艘战舰都已经比珍珠港战舰博物馆的那四艘战列舰看着都老了。就这种老船，能发挥几成战力可真不好说。估计拿出来卖二手也没人愿意要。接下来，孟加拉很有可能继续从中国采购零五三 H 三，这些老战舰去异国他乡当主力发挥余热，对他们来说可能也是一件好事儿。